चलिए जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कैसे हैं बच्चे लोग सारे चलिए जी डे फोर्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई होप सो डे फर्स्ट से आप हमारे साथ बने होंगे आज डे चालीसवा है फोर्टी है हमारा आज और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका चलिए रोज की तरह डेली की तरह हम पांच नए वर्ड्स देखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी डेवलपमेंट्स के एडवांस वोकेबलरी के पांच वर्ड्स हम देखने वाले हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा होगा इन 40 दिनों में जो हमने बिताए हैं एक साथ डिस्कस करे हैं डीप जाकर एक एक वर्ड्स के जितने भी अल्फाबेटिकली हम स्टार्ट करा था ए बी हमारा सी अल्फाबेट चल रहा है आई होप सो आप जेड अल्फाबेट तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे यूँ ही ऐसे ही प्यार करते रहेंगे राइट चलिए डे फोर्टी का जो फर्स्ट वर्ड है आज हमारा वो है कंसेंट सी ओ एन एस ई एन टी कंसेंट मतलब होता है सहमत होना राइट आप बोलते हैं किसी की परमिशन लेना या जो आप सोचते हैं उसी बात पर दूसरी पार्टी या नेक्स्ट जो पर्सन है उसको भी सहमत कर लेना उसको भी एग्री करवा लेना दैट इज कॉल कंसेंट राइट तो यहाँ पर एग्रीमेंट राइट असेंट ए डबल एस ई एन टी असेंट एक्सेप्टेंस राइट ये uh, जो कंसेंट वर्ड है ज़्यादातर आप लॉ uh, में बिजनेस लॉ में या इंडियन लॉ में बहुत सुनते हैं राइट अप्रूवल है सपोर्ट है कंफर्मेशन है राइट तो कंसेंट मतलब क्या होता है किसी पर्सन का अप्रूवल लेना कि आप भी जो मैं सोच रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ आप उस चीज़ में एग्री हैं या नहीं है तो दूसरे का कंसेंट लेना मतलब अप्रूवल लेना सपोर्ट लेना परमिशन लेना एग्रीमेंट साइन करना एक्सेप्टेंस लेना Yes or no? चलिए एंटोनोमस की बात करें तो असेंट जब इसका मेन वर्ड होगा तो एंटोनोमस होगा इसका डिसेंट डी आई डबल एस ई एन टी डिसेंट राइट डिसअप्रूव करना राइट right? मना करना आ, क्या डिनाई करना ये सारा क्या होगा डिसेंट राइट एग्जाम्पल की बात करें यू कैन नॉट सॉरी यू कैन प्रिंट एनीथिंग फ्रॉम दिस बुक विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द पब्लिशर कभी कभी क्या होता है एक आ, ऑथर का फ्री कंसेंट होता है कि आप मेरी बुक में से कोई भी लाइन आप यूज़ में ले सकते हैं इंटरनेट में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप यूज़ में ले सकते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन लिखी गई है यू कैन प्रिंट एनीथिंग फ्रॉम दिस बुक विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द पब्लिशर आपको लिखित में कुछ भी दूसरे पर्सन से लेने की ज़रूरत नहीं है आप फ्रीली परमिटेबल है और आप बिना परमिशन के क्या आप उनका जो वर्क है वो यूज में ले सकते हैं राइट तो ये था आज हमारा पहला वर्ड कंसेंट सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है परिणाम रिजल्ट राइट जो भी हमने चीज करी है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा रिजल्ट क्या होगा आफ्टर अफेक्ट क्या होगा राइट right? तो अगर सिनोनमस की बात करें तो रिजल्ट आता है आउटकम आता है इफेक्ट आता है एंड रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट मतलब जो हमने कार्य करा है जो काम करा है उसका आफ्टर अफेक्ट क्या आ रहा है राइट right? एंटोनमस की बात करें तो यहाँ पर आएगा कॉज सी ए यू एस ई कॉज राइट रिजल्ट इसका अगर मेन वर्ड होता है तो इसका एंटोनमस क्या होगा इसका कॉज कारण क्या है राइट right? पूरा बच्चों के लिए एग्जाम्पल की बात करें पावर्टी इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन पावर्टी जो है गरीबी जो है वो पॉपुलेशन uh, के क्या है या सेम रिलेशन है जैसे कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जिस भी देश की पावर्टी का जो रेशो होगा गरीबी का जो रेशो होगा वो उतना ज़्यादा रहेगा पावर्टी इज़ द डायरेक्ट रिलेशन है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन जैसे इंडिया की बात करें तो नियर अबाउट सिक्सटी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो पावर्टी में या बी बिलो पावर्टी लाइन में अपना लाइफ स्पेंड करती है राइट right? तो हम बोल सकते हैं पावर्टी इज़ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन ये सॉर नो चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं कंजर्व सी ओ एन एस ई आर वी ई कंजर्व मतलब होता है बर्बाद होने से बचना या बचाना राइट right? बर्बाद होने से बचाना प्रोटेक्ट करना कंजर्व करना राइट right? संजो के रखना राइट right? सिनोनमस की बात करें तो प्रिजर्व हो गया प्रोटेक्ट हो गया मेंटेन हो गया टेक केयर ध्यान रखना किसी भी चीज़ का राइट right? एंटोनमस की बात करें तो इसका होगा डैमेज और नेगलेक्ट डैमेज क्या होगा एंटोनोमस होगा प्रिजर्व अगर हम किसी का मेन वर्ड है तो उसका एंटोनोमस क्या होगा डैमेज खराब होना नेगलेक्ट करना किसी भी चीज़ का राइट right? एग्जाम्पल की बात करें तो वी मस्ट कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर को कंजर्व करना पड़ता है पड़ेगा या 
कंजर्व करना चाहिए क्योंकि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि करंट जनरेशन को रिसोर्सेज को इस तरह के से यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे राइट right? तो वी मस्ट कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें वाटर का कंजर्वेशन करना जरूरी है राइट right? चलिए फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंसिड्रेशन सी ओ एन एस आई डी ई आर ए टी आई ओ एन कंसिड्रेशन मतलब होता है सोच विचार करना पाउंडर करना थिंक करना राइट right? तो ये सारे क्या हैं इसके सिनोनमस हैं थॉट है कॉन्टम्पलेशन है कॉन्टम्पलेशन मतलब सोच विचार ग्रहण सोच विचार करना किसी भी बात को लेकर देन यू हैव अ वर्ड कॉल पाउंडरिंग रिव्यू करना इंस्पेक्शन करना किसी भी चीज़ का स्क्रूटनी स्क्रूटनी भी होता है डीप एनालिसिस ऑफ समथिंग स्क्रूटनी राइट एंटोनमस की बात करें तो डिस रिकॉर्ड हो गया नेगलेक्ट हो गया इग्नोरेंस हो गया राइट right? मतलब अनदेखा कर देना पहले तो एक चीज़ है कंसिड्रेशन मतलब सोच विचार करना उस पर कॉन्टम्पलेट करना राइट right? एक होता है डिसरिकार्ड करना नेगलेक्ट करना इग्नोरेंस बिल्कुल राइट right? एग्जाम्पल की बात करें तो आफ्टर सीरियस कंसिड्रेशन द स्कूल डिसाइडेड टू एक्सपेल द स्टूडेंट मतलब कुछ बात हुई होगी बच्चों को लोगे तो यहाँ पर स्कूल ने क्या डिसाइड करा है कि अब हम उन बच्चों को एक्सपेल कर रहे हैं निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम करा होगा जो स्कूल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था सो स्कूल अथॉरिटी है डिसाइडेड टू एक्सपेल द स्टूडेंट यस और नो चलिए कंसिड्रेशन के बाद जो फिफ्थ वर्ड है वो है कंसिडरेबल कंसिडरेबल मतलब आकार से बड़ा या फिर कंसिडरेट बताना किसी भी चीज़ को हो सकता है कि इम्पोर्टेंस देना मतलब वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना कंसिडरेबल कंसिडरेबल जो हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बड़ा या खास होना राइट right? जैसे कि सीजेबल सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल अबंडेंट प्लेंटीफुल और एम्पल ये सारे क्या हैं सिनोनमस हैं हमारे कंसिडरेबल के सी ओ एन एस आई डी ई आर ए बी एल ई कंसिडरेबल राइट अगर एंटोनमस की बात करें तो माइनर इतना खास ना होना राइट इन सिग्निफिकेंट एक होता सिग्निफिकेंट बहुत जरूरी बहुत खास बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना एक होता है इनसिग्निफिकेंट इतना जरूरी ना होना दैट इज कॉल्ड इन सिग्निफिकेंट राइट एग्जाम्पल की बात करें ही हैज वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छा खासा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बात हो रही है कि हीज वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पूरा बच्चों क्लियर तो ये थे आज के पांच वर्ड्स जो हमने डिस्कस करे पहला था कंसेंट किसी की सहमति लेना राइट right? दूसरा था कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या होता है तीसरा है कंजर्व बर्बाद होने से बचाना प्रोटेक्ट करना कंजर्व करना जैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को देन यू हैव अ वर्ड कॉल कंसिड्रेशन कंसिड्रेट मतलब विचार करना कोई सोच विचार करना किसी के बारे में सोचना एनालाइज करना दैट इज कॉल्ड कंसिड्रेशन राइट कंसिडर करना देन यू हैव अ वर्ड कॉल कंसिडरेबल कंसिडरेबल मतलब इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं प्लेंटीफुल अबंडेंट बोल सकते हैं राइट right? तो ये थे आज के पाँच वर्ड उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आए होंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वोकेबली डेवलपमेंट क्लास के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो वे वेरी मच फॉर वॉचिंग बाय